హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి పైథాన్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అక్కడ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ కలిపి ఒక బ్లాక్లో ఉన్నట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనము ఫంక్షన్ అంటాము సో ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్స్మెంట్ కలిపి ఏదైనా ఒక క్యాల్కులేషన్ని చేసి మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి అయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఒక ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ జరి కలిసి ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే ఏదైనా ఒక క్యాల్కులేషన్ని చేసినట్టయితే ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ని చేసినట్టయితే దాన్ని మనం ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా అసలు మన ఫంక్షన్స్ని యూ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఒక్కసారి ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన అన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అలా మరి ఎన్ని టైమ్స్ కావాలంటే అన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నాను కదా మరి దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చేసి ప్రింట్ స్టే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ని టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి దానికోసం మనం ఏం చూస్తాము ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఒక సింపుల్ లైన్ రాసేసి ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ని టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో అది ఏమవుతుంది మనకు అక్కడ కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అని టెన్ టైమ్స్ రాయడం కన్నా ఒక్క లైన్లో ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇది కూడా అలాగే ఫంక్షన్ అనేది ఒక్కసారి రాస్తాము కోడింగ్ని దాన్ని మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన టైమ్స్ టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ టెన్ టైమ్స్ కానీ ట్వంటీ టైమ్స్ కానీ ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి అనుకుంటే మనం అన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ కలిపి ఒక ఆపరేషన్ని చేస్తాయి ఓకేనా ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే ఆపరేషన్ని చేస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం వచ్చేసి కోడ్ రీయూజబులిటీ అంటాం ఓకేనా కోడ్ రీయూజబులిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి కోడ్ని రాసి దాన్ని ఎన్ని టైమ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి పైతాన్లో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ కీవర్డ్ ఏంటంటే డిఈఎఫ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనమాట దీన్ని సో దానికోసం వచ్చేసి మనం కీవర్డ్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే డిఈఎఫ్ అంటే డెఫినేషన్ అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డిఈఎఫ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డిఈఎఫ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్యారాంతసిస్ తీసుకొని ప్యారాంతసిస్లో పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ సింబల్ సో దీని తర్వాత వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ అండ్ మీరు ఎన్ని పారామీటర్స్ కాల్ చేయాలనుకుంటే పాస్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ పారామీటర్స్ యొక్క నేమ్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఒక బేసిక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనము ఈ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ వాటిని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేసి టూ పారామీటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి ఆ టూ పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం టూ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టూ వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అనుకో ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈస్ కోస్ట్ లెవెన్ అనేది నాకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ నుంచి అనుకో లెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈ కోస్ట్ థర్టీ వన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ని తీసుకొని దాంట్లోకి వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి ఆ రెండు యాడ్ అయిపోయి నాకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దానికోసం వచ్చేసి డెఫ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి కదా సో చూడండి డిఈఎఫ్ అనే డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ కదా
నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొంత కంటెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి డబల్ కోట్స్లో వచ్చేసి సమ్ ఈజ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సమ్ ఈజ్ కామా ఎస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఈజ్ కామా ఎస్ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయక మనకు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వద్దు ఓకేనా ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేశాక మనం వచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తేనే మనకు దాంట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ అంటే ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలంటున్నాం కదా సో ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేయాలని చూసినట్టయితే ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఉంది కదా మనం ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము సమ్ అని ఇచ్చాం కదా సో సమ్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎస్యూఎం సమ్ అండ్ మనకు వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎన్ని పారామీటర్స్ని తీసుకుంటుంది టూ పారామీటర్స్ని తీసుకుంటుంది కదా సో మనం వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనం కాల్ చేసేటప్పుడు మనం ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఎన్ని పారామీటర్స్ని ఇచ్చామో మనం కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా అన్ని పారామీటర్స్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం ఇస్తున్నా అంటే సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ట్వంటీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ట్వంటీ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది థర్టీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాము ఏ ఫంక్షన్ని సమ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాము అండ్ తర్వాత వచ్చేసి టూ పారామీటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో నేను ఆ టూ పారామీటర్స్ని ఏమి ఇచ్చాను అంటే టెన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఈ టెన్ అనేది వెళ్ళి ఎక్స్ ప్లేస్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఈ ట్వంటీ అనేది వెళ్ళి వై అనే ప్లేస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేసుకున్నాము ఎక్స్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాము సో ఎస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ అవుతుంది సో టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఎస్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు సమ్ ఈజ్ థర్టీ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి ఒకసారి ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కామా థర్టీ అని ఇస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారే క్రియేట్ చేసాము ఫంక్షన్ని బట్ నేను వచ్చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఒక ఫస్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ట్వంటీ అంటే మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కామా థర్టీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కామా థర్టీ అని ఇచ్చినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఫిఫ్టీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే ఒక ఒక్కసారి ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసి మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్గా సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ట్వంటీ సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కామా థర్టీ అని ఇచ్చేసాం కదా సో మీరు అలాగే ఇవ్వాలని ఏం లేదు మీరు సపరేట్గా వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్స్లో వాల్యూని స్టోర్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మీరు అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా ఫంక్షన్స్ గురించి ఓకేనా సో ఫంక్షన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అండ్ దానికి సంబంధించి ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడం ఎలా అండ్ దాన్ని వేస్ట్ చేసుకుని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడం ఎలా అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ